കാര്യമായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ നമ്മുടെ ചവറ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് സ്റ്റഡീസിലാണ് എന്റെ കൂടെ ഷിബു സാർ ഉണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് സാറിന്റെ ചോദ്യം ഇന്ന് എന്ത് ന്യൂട്രീഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ഐറ്റം ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കി തരാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു കോമ്പൗണ്ട് സലാഡ് ആണ് കോമ്പൗണ്ട് സലാഡ് ഇതിനകത്തിപ്പം ക്യാരറ്റ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഓണിയൻ ഉണ്ട് കുക്കുമ്പർ ഉണ്ട് ലെറ്റ്യൂസ് രണ്ട് വെച്ചിട്ട് റൊമാനി ലെറ്റ്യൂസ് ഉണ്ട് പിന്നെ അതുകൊണ്ട് ഐസ്ബർഗ് ലെറ്റ്യൂസ് ഉണ്ട് ഒന്ന് പോയി പറഞ്ഞു റൊമാനി ലെറ്റ്യൂസ് ആൻഡ് ഐസ്ബർഗ് ലെറ്റ്യൂസ് റൊമാനി ലെറ്റ്യൂസ് ആൻഡ് ഐസ്ബർഗ് ലെറ്റ്യൂസ് അല്ലേ അപ്പൊ സലാഡുകൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിറ്റാമിൻ പ്രധാനം മലയാളിയുടെ ജീവിതശൈലിയിലേക്ക് ഇതുവരെ ഈ സലാഡുകളൊന്നും അധികം കടന്നു വന്നിട്ടില്ല ഈ വിനാഗിരി സോൾട്ട് ആൻഡ് പെപ്പർ ആണ് നമ്മളുടെ രുചിക്ക് അനുയോജ്യമായ നമുക്ക് എപ്പോഴും പരിചിതമായിട്ടുള്ള നല്ലത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് കോമ്പൗണ്ട് സലാഡ് ആണ് പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് വളരെ ന്യൂട്രീഷ്യസ് ആണ് വളരെ ഹെൽത്തി ആണ് അപ്പൊ എന്തായാലും നമുക്ക് അതിന്റെ ബാക്കിയുള്ള ഘട്ടങ്ങളൊക്കെ തക്കാളി ശേഷമാണ് <laughs> 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 ശേഷം <laughs> 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 പിന്നെ ഇതിനകത്ത് ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ള കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിത് ഓരോന്നും എടുത്ത് ഇൻഡിവിജ്വലി നമ്മൾ ഓരോ ലീവ്സും ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം കാരണം ഇതിനകത്ത് പുഴു ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത അപ്പം പിന്നെ നമ്മൾ കസ്റ്റമറിന് കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ ഭയങ്കരമായ അപകടം ചെയ്യും ഓരോ ലീവ്സും എടുത്തിട്ട് നല്ലോണം ചെക്ക് ചെയ്യണം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് പുഴു അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും പച്ചക്കറി ആണല്ലോ ചെറിയ ക്യൂബുകളായിട്ട് അരിയുമ്പോഴേക്കും സ്പൂണിന്റെ എടുക്കാനായിട്ട് എളുപ്പമാണ് അതിന്റെ സ്പൂണോന്റെ എടുത്ത് കഴിക്കാനായിട്ട് എളുപ്പമായതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനകത്തേക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സാൾട്ടും പെപ്പറും പിന്നെ പിടിക്കാനും ഏറ്റവും സൗകര്യം ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചെറിയ ട്യൂബുകളായിട്ട് പിന്നെ അതിന്റെ കുക്കുമ്പർ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ള കാര്യം വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുക്കുമ്പർ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ നടുക്കുള്ള ഈ കാമ്പുണ്ടല്ലോ ഈ കാമ്പ് നമ്മൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാനാണ് അത് അധികം അധികം കാമ്പ് എടുക്കില്ല കാമ്പ് എടുക്കുമ്പോൾ ഈ കുരു കടിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതിന്റെ കുരു കടിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ആ ഒരു ഒരു പച്ചപ്പ് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് അത് കാരണം ഫീൽ ചെയ്യും നമ്മൾ ആ ഭാഗം കൂടി കൂടി അവോയ്ഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അവോയ്ഡ് ചെയ്ത് കുറച്ചുണ്ട് ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിനെ ചെറിയ ചെറിയ പീസുകളാക്കി മുറിച്ച് സെറ്റ് ചെയ്യണം കണ്ടോ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് ചെറിയ ക്യൂബുകളായിട്ട് അരിയാനായിട്ട് ഇതാണ് നല്ലത് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യാനാണ് നല്ലത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഏകദേശം ഒരു ഈവൻ ആയ ചെറിയ ചെറിയ പീസുകൾ നമുക്ക് കിട്ടും സി ചെറിയ ക്യൂബ്സ് ആയിട്ട് കിട്ടും ഇങ്ങനെ അരിഞ്ഞെടുത്താനുള്ള ഗുണം വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്പൂണ് കൊണ്ട് കഴിക്കാൻ കൂടുതൽ നല്ലതായിരിക്കും ഫോർക്ക് കൊണ്ട് കഴിക്കാനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് കേരളത്തിൽ ടോ ടോസ്ഡ് സലാഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് ഈ സലാഡ് കുറച്ചും കൂടെ വലുപ്പത്തിലാണ് തിരിയുന്നത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ തക്കാളി എടുത്തു അടുത്തത് തക്കാളിയാണ് തക്കാളിയാണ് വേണ്ടത് ഇത്രയും തക്കാളി എടുത്തു തക്കാളി നമ്മൾ അതുപോലെ തന്നെ സ്ലൈസ് ചെയ്ത് ആദ്യം സ്ലൈസ് ചെയ്ത് എന്നിട്ട് അത് ക്രോസ് കട്ട് ചെയ്ത് ക്യൂബ്സ് ആക്കി അല്ലേ ഇത് ക്യാരറ്റ് ആണ് 
ക്യാരറ്റ് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ക്യാരറ്റ് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ക്യാരറ്റ് ഉരുളും ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ കയറി ഉരുട്ടിട്ട് കൈ മുറിയാനുള്ള സാധ്യത ക്യാരറ്റിന് ഏറ്റവും കൂടുതലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് സ്ലൈഡ് ചെയ്തിട്ട് അത് കട്ടിംഗ് ബോണിന്റെ പുറത്തേക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ വെക്കും അങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ അത് മൂവ് ചെയ്യുന്നില്ല പിന്നെ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഈ ഭാഗം കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും അതായത് ഈ ക്യാരറ്റ് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ള കാര്യം സ്റ്റാർട്ടേഴ്സിന് സ്റ്റാർട്ടേഴ്സിന്റെ കൈ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മുറിയണേ ഈ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഈ ക്യാരറ്റ് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യുന്നതിനോട് എന്റെ ഏറ്റവും ഭാഗം മുറികളുടെ കൈ മുറിയണേ ക്യാരറ്റ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭംഗിയായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് ശരിക്കൊരു <laughs> മുകളിലേക്ക് <laughs> 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 കുറച്ച് സോൾട്ട് പിന്നെ അതുപോലെ കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി ദെൻ കുറച്ച് സ്പ്രിങ്കിൾ ചെയ്തു വിനീഗർ എന്നിട്ട് നല്ലോണം ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തു ആ കണ്ടന്റ് നമ്മൾ ആ ലെറ്റ്യൂസിന്റെ എന്താ പറയുക കവർ ചെയ്തതിന്റെ മുകളിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് നല്ല ഭംഗിയിൽ ഇനി അങ്ങനെ നമ്മുടെ കോമ്പൗണ്ട് സലാഡ് തയ്യാറായിരിക്കുകയാണ് പാചകത്തിൽ ശരിക്കും ഒരു അല്പം കാര്യം ഉണ്ടല്ലേ അപ്പൊ എനിവേസ് ഞാൻ അതൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് കോമ്പൗണ്ട് സലാഡ് ആണ് ശരിക്കും നമ്മുടെ ബോഡിക്കൊക്കെ വളരെ ഹെൽത്തി ആണ് വളരെ ന്യൂട്രീഷ്യസ് ആണ് എല്ലാരും ശരിക്കും ഡെയിലി അറ്റ് എന്താ പറയാ ഒരു സമയത്തെങ്കിലും സലാഡ് കഴിച്ചിരിക്കണം അപ്പൊ ഞാൻ അതൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യട്ടെ കൊറോട്ട ശരിക്കും ആ എന്താ പറയാ കുരുമുളക് പൊടിയുടെ ഒക്കെ സ്വാദ് ശരിക്കും വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് അത് മാത്രമല്ല ഗാർണിഷിങ് ഒക്കെ വളരെ ബ്യൂട്ടി ആണ് എനിക്ക് ഒത്തിരി ഇഷ്ടപ്പെട്ടു നല്ല നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് സൂപ്പർ ആണ് എല്ലാവരും ശരിക്കും വീട്ടിൽ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം വെരി ടേസ്റ്റ് എനിവേസ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് സർ താങ്ക് യു സൂപ്പർ ആയിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും ഒരു തവണ കഴിക്കാൻ ഹായ് നേഹ വെൽക്കം ടു ദോ 
എന്താ അപ്പൊ നമ്മൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു സ്പെഷ്യൽ ചില്ലി ചിക്കൻ ആണ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന സ്പെഷ്യൽ ചില്ലി ചിക്കൻ അല്ലെ കുക്കിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം എങ്ങനെ ഒത്തിരി ഇഷ്ടമാണ് ആ ഇഷ്ടമാണ് സ്നേഹ കുട്ടി ഇപ്പൊ എത്ര ക്ലാസ്സിലാണ് പഠിക്കുന്നത് ഞാൻ ഇപ്പൊ നയൻത്തില് ഇൻസ്പിറേഷൻ ആരെയാ കുക്കിംഗിൽ അമ്മയാണ് അമ്മയാണ് അമ്മ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഡിഷസ് ഏറ്റവും ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് തോന്നിയ ഡിഷ് ഏതാ ബട്ടർ ചിക്കൻ ചില്ലി ചിക്കൻ അങ്ങനെ അതൊക്കെയാണ് എപ്പോഴും കഴിക്കാൻ തോന്നുന്നു നമുക്ക് ചില്ലി ചിക്കന്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസിലേക്ക് ഞാൻ കടക്കാം ഇവിടെ ഒത്തിരി ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇരിപ്പുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റഫ് ആയിട്ട് പറയാം ഇത് ചിക്കൻ അല്ലേ ഏകദേശം ചിക്കൻ ഉണ്ട് വൺ കെ ജി വൺ കെ ജി ഏകദേശം ഒരു കിലോ ചിക്കൻ ഉണ്ട് അത് നല്ലോണം ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചെറിയ ചെറിയ പീസസ് ആയിട്ട് പിന്നെ ഇവിടെ ക്യാപ്സിക്കം ഉണ്ട് ക്യാപ്സിക്കം രണ്ട് ബൗള് നല്ലോണം ചോപ്പ് ചെയ്ത ക്യാപ്സിക്കം പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഓയില് പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു മിക്സർ ഉണ്ട് ഇത് എന്താ സംഭവം ഈ മിക്സർ ഇത് വിനീഗറിൽ സോയ സോസ് ചില്ലി സോസ് ടൊമാറ്റോ സോസും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്നത് പിന്നെ ഇപ്പുറത്ത് ഇഞ്ചി നല്ല ഇഞ്ചി ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പുറത്ത് വെളുത്തുള്ളി ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് പച്ചമുളക് പഞ്ചസാര പഞ്ചസാര എന്തിനാ പഞ്ചസാര ഇത് ആ ഒരു കളർ കിട്ടാനായിട്ട് ഇത് നമ്മള് മെൽട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു കളറിന് വേണ്ടി കുറച്ച് ടേസ്റ്റിന് വേണ്ടി പഞ്ചസാര പിന്നെ നമുക്ക് സവാള ഉണ്ട് ഉപ്പുണ്ട് ഇവിടെ ചില്ലി ചിക്കൻ മസാല ഉണ്ട് അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാവുന്ന അല്ലെ എല്ലാം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ട് ഇരിപ്പുണ്ട് ഞങ്ങൾ മാത്രം റെഡി ആയാൽ മതി അപ്പൊ എനിവേ നമുക്ക് യൂഷ്വൽ പോലെ ഗ്യാസ് ചവ് കത്തിച്ചിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇതാ ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിലേക്ക് എന്താ നമ്മൾ ഒഴിക്കേണ്ടത് നമുക്ക് ആദ്യം ഓയിൽ ഒഴിക്കാം ഓയിൽ ഒഴിക്കാം ഏകദേശം ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ആ ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ നമ്മൾ ഒഴിച്ചു യെസ് അപ്പോ എണ്ണ നല്ലോണം ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് എന്താ പഞ്ചസാര 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 നമ്മൾ എങ്ങനെ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം കുറച്ച് മതി ഒരു കളറിന് വേണ്ടി കളറിന് വേണ്ടി മാത്രം മതി അല്ലേ പിന്നെ ഇത് നല്ലോണം ഇളക്കി ഇതൊന്ന് ഒരു ക്യാരമലൈസ്ഡ് പോലെ ഇരുന്നു നല്ലോണം മെൽറ്റ് ആയി വരുന്നു യെസ് ഓക്കേ അപ്പോൾ ഈ ഓയിലിൽ കിടന്ന് പഞ്ചസാര നല്ലോണം മെൽറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു ബ്രൗണിഷ് കളറും വരും അതെ അതെ അതൊക്കെ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് യാ യാ ഓക്കേ ഓക്കേ അപ്പോൾ ആ പഞ്ചസാര ഒന്ന് മെൽറ്റ് ആവുന്നുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നല്ലോണം മെൽറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അതെ അതെ യെസ് ഇനി ഇതിലേക്ക് എന്താ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിലേക്ക് സവാള ആയിരുന്നു യെസ് സവാള ഏകദേശം എത്ര സവാള രണ്ട് സവാള നല്ലോണം ചോപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് വലിയ പീസ് ആയിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുത്തു മൊത്തം അങ്ങോട്ട് കരി ഫ്രൈ ആവണമെന്നില്ല ഒന്ന് വാടി കിട്ടും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വാടി കിട്ടിയാൽ മതി എന്തായാലും സവാളയൊക്കെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വാടി കിട്ടും ബ്രൗൺ അത് ഒത്തിരി മെൽറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടമാണ് കുറച്ച് ആ ഒരു പച്ചപ്പുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കും ടേസ്റ്റ് ഉള്ളു കഴിക്കാൻ അപ്പൊ നമ്മൾ അതും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു സവാള ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് വെളുത്തുള്ളി യെസ് വെളുത്തുള്ളി ഇതാ ഇവിടെ ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒപ്പം തന്നെ ഇഞ്ചിയുണ്ട് വെളുത്തുള്ളി ഇട്ടു കുറച്ച് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് ഇഞ്ചി കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം കുറച്ച് യെസ് ഇഞ്ചി കൂടെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തു എല്ലാം ചോപ്പ് ചെയ്തതാണ് അല്ലേ അതാണ് മെയിൻ അതിൻ്റെ കട്ടിങ് സ്റ്റൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാം ചോപ്പ് ചെയ്ത വെജിറ്റബിൾസ് ആണ് അപ്പം ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ഇട്ട് കൊടുത്തു അതിന് മുന്നേ നമ്മൾ കുറച്ച് സവാള ഇട്ടിട്ട് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി ഇപ്പൊ അടുത്ത എന്താണ് പരിപാടി പച്ചമുളക് പച്ചമുളക് അല്ലേ ഇവിടെ ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പച്ചമുളക് ഉണ്ട് ഇത് ഇടാലോ കുറച്ച് അപ്പൊ നമ്മള് പച്ചമുളക് നല്ലോണം ചോപ്പ് ചെയ്തതും ഇതിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു ഈ പച്ചമുളകും ഒന്ന് ലൈറ്റ് ആയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആ എണ്ണയിൽ ഒന്ന് വെന്ത് കിട്ടുമ്പോഴത്തിനും ബാക്കിയുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ചിക്കൻ ഇടാം ചിക്കൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അല്ലേ യെസ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ ഏകദേശം വൺ കെ ജി ചിക്കൻ ഉണ്ട് അത് നല്ലോണം കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മളെ മസാലാസ് വെച്ചിട്ട് നല്ലോണം ചിക്കൻ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ചിക്കൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒത്തിരി വേവുള്ള സംഭവം ഒന്നുമില്ല പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് വെന്ത് കിട്ടുന്ന ചിക്കൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മസാലാസോടൊപ്പം തന്നെ നല്ലോണം അങ്ങ് മ
ഇനി ഈ ഗ്രേവി ഒന്ന് നല്ലോണം കുറുകി ആ ഒരു റെഡ് കളർ ഒക്കെ ആയിട്ട് നല്ല സ്മെല്ല് വരുന്നുണ്ട് ശരിക്കും ചില്ലി ചിക്കന്റെ ആ ഒരു സ്മെല്ല് വരുന്നുണ്ട് മൊത്തം ഒരു പെർഫെക്ഷൻ വരത്തില്ല ക്യാപ്സിക്കം ആണ് ഇതിന്റെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയന്റ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെയാണ് മിക്സ് ചെയ്ത് നോക്കാം ശരിക്കും ക്യാപ്സിക്കം ഒത്തിരി അങ്ങ് വേവാൻ പാടില്ല ഒരു ഹാഫ് വേവിലാണ് ഇത് ശരിക്കും കഴിക്കേണ്ടത് ഒരു സെർവിംഗ് ഡിഷ് ഇത് നല്ല ഭംഗിയിൽ ഇവിടെ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് തക്കാളിയുടെ സ്ലൈസസ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തായാലും ഇതിലേക്ക് അങ്ങ് മാറ്റിയാലോ മാറ്റിക്കോ ചൂടോടെ ചില്ലി ചിക്കൻ നമ്മൾ നല്ലൊരു സെർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റുവാണ് നല്ലോണം ഗാർണിഷ് ചെയ്തൊരു പ്ലേറ്റ് ആണ് തക്കാളിയുടെ സ്ലൈസസ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് കണ്ടോ നല്ല ഭംഗിയിൽ ചില്ലി ചിക്കൻ്റെ അവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് നല്ല ചൂട് ചില്ലി ചിക്കൻ ആണ് ഇത് ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ പൊറോട്ട പുട്ട് എന്തിൻ്റെ കൂടെ വേണേലും ഈവൻ നമുക്ക് റൈസിൻ്റെ കൂടെ വേണേലും കഴിക്കാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എല്ലാവരും നല്ല കൊതിയൊക്കെ വായിലൊക്കെ വെള്ളമൊക്കെ വന്ന് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുവാണ് ഇവിടെ എല്ലാവരും എന്തായാലും ഇത് ആദ്യം ഒരു ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതാ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം രൂപിയാണ് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഞാനൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യണേ എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് നോക്കണോ നമ്മുടെ നേഹക്കുട്ടിയുടെ കൈപ്പൊന്ന് ഞാനെങ്കിൽ നല്ല ചൂടായിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ് നല്ല മധുരമുണ്ട് എന്തായാലും ഇത് ചൂടൊക്കെ അറിയിട്ട് ബാക്കി മൊത്തത്തിൽ ഇരുന്നും കഴിക്കാം ശരിക്കും ഈ ഗ്രേവി നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എനിക്ക് അടിപൊളി കഴിയോ അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട് താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഒരു നല്ല റെസിപ്പിയാണ് എല്ലാവരും വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം സൂപ്പർ ഇന്ന് നമ്മൾ കടവന്ത്രയിലുള്ള എൻ ബി സി സോന റെസ്റ്റോറൻറ്റിലാണ് രസമുഗളവുമായിട്ട് എത്തിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ പുതിയൊരു ഷെഫുണ്ട് ഷെഫിനെ പരിചയപ്പെടണം അതോടൊപ്പം ഇന്ന് എന്ത് വിഭവമാണ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി തരണം ചോദിക്കണ്ടേ യെസ് അപ്പം എന്തായാലും നമുക്ക് ആദ്യം ഷെഫിനെ പരിചയപ്പെടാം ഹായ് വെൽക്കം ടു ദ ഷോ എന്തുണ്ട് വിശേഷം സുഖമായിട്ടിരിക്കണം യെസ് അപ്പോൾ എന്താ ഷെഫിന്റെ പേര് സുജി യെസ് അപ്പോൾ ഇന്ന് എന്ത് വിഭവം ഞങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കി തരണം ഇന്നിപ്പോൾ നമ്മുടെ മലബാറിലെ ഒരു ചിക്കൻ പോള എന്ന് പറയുന്നത് ഇഞ്ചി ഇത് ചിക്കൻ മസാല ചിക്കൻ മസാല ഇത് മുന്തിരി ഇത് പച്ചമുളക് കട്ടായത് ആറ് കെ ജി നെയ്യ് വെളിച്ചെണ്ണ കശുവണ്ടി കാഷ്നട്ട് ഗാർലിക്സ് വെളുത്തുള്ളി മുട്ട പിന്നെ മുട്ടയുണ്ട് അഞ്ചെണ്ണ അഞ്ച് മുട്ട ഓക്കെ സവാള ആയിരുന്നു അത് മൂന്നെണ്ണം ഓക്കെ ഇത് എന്താ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുത്തതാണ് ചിക്കൻ എങ്ങനെ കിട്ടിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തതാ മുളക് മഞ്ഞള് മുളക് മഞ്ഞപ്പൊടി മുളക് പൊടി പിന്നെ കുറച്ച് നമ്മൾ നോർമലി ഫ്രൈ ചെയ്യണ പോലെ മസാല മഞ്ഞപ്പൊടി മുളക് പൊടി എല്ലാം ഇട്ടിട്ട് നല്ലോണം ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് അത് ജസ്റ്റ് ചോപ്പ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ക്രഷ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് യെസ് പിന്നെ മുളക് പൊടിയുണ്ട് അല്ലെ ഇത്ര ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്താ ചിക്കൻ ചിക്കൻ പോള ചിക്കൻ പോള എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഞാൻ ഇതുവരെ കഴിച്ചിട്ടില്ല ആദ്യമായിട്ട് കഴിക്കാൻ പോകും അപ്പൊ നമുക്ക് തുടങ്ങിയാലോ ആഴ്ചയായിട്ട് അങ്ങ് തുടങ്ങാം തുടങ്ങും ആദ്യം കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ എടുത്തിട്ട് ആദ്യം കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ എടുത്തു യെസ് അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ പാനിലേക്ക് ഏകദേശം ഒന്ന് ഒന്നര ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു യെസ് ഇനി ഇതിലേക്ക് അതിൽ മൂന്ന് സവാള അരിഞ്ഞത് മൂന്ന് സവാള നല്ലോണം അരിഞ്ഞ നല്ല ഭംഗിയിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മൾ ഓക്കെ മൂന്ന് സവാള നമ്മൾ ഇതാ നല്ലോണം എണ്ണ ചൂടായിട്ട് അതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം മിക്സ് ചെയ്യാം കൂടുതൽ വാടാൻ പാടില്ല കൂടുതൽ വാടാൻ പാടില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പച്ച കുത്തുപോയാൽ 
അതിൻ്റെ ഒരു പച്ചപ്പ് അങ്ങ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒത്തിരി അങ്ങ് വാടാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി കട്ട് ചെയ്ത് തെറ്റ് കൊടുക്കാം അര സ്പൂൺ ഇട്ടാൽ അപ്പൊ നമ്മൾ ഏകദേശം എന്താ അര സ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി കട്ട് ചെയ്ത് തെറ്റു അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നല്ല ചോപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നല്ല ഭയങ്കര ചോപ്പ് ചെയ്തേക്കണ വെളുത്തുള്ളിയാ അതും കട്ട് ചെയ്തിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി അതും കൂടെ കൂട്ടിയിട്ട് നല്ലോണം സവാള നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഏകദേശം നല്ലോണം ഒന്ന് വാടിയിട്ടുണ്ടല്ലേ ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഏകദേശം കാസ്പൂൺ നല്ലോണം ചോപ്പ് ചെയ്ത കുരുകുലാന്ന് ചോപ്പ് ചെയ്ത ജിഞ്ചർ ഉണ്ട് അത് ഇട്ടിട്ട് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾ അത് സവാള ഇട്ടു പിന്നെ കുറച്ച് നല്ലോണം ചോപ്പ് ചെയ്ത വെളുത്തുള്ളി ഇട്ടു പിന്നെ നല്ലോണം അതുപോലെ തന്നെ കുനുകുലാന്ന് ചോപ്പ് ചെയ്ത് ഇഞ്ചി ഇട്ടു എന്നിട്ട് നല്ലോണം അതങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്തു കുറച്ച് കരിയേപ്പിലതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിന്റെ മുകളിലേക്ക് കുറച്ച് നല്ലോണം നുറുക്കിയ കറിവേപ്പില അതും കൂടെ ഇട്ടു പച്ചമുളകും കൂടെ നമുക്ക് പച്ചമുളക് കുറച്ച് കൂടുതലായിട്ട് പച്ചമുളക് കുറച്ച് കൂടുതലായിട്ട് എരുവാണോ ഇഷ്ടം ഷെഫിന് എരുവാണോ ഇഷ്ടം അപ്പൊ പച്ചമുളക് കുറച്ച് കൂടുതൽ ഇട്ടു അത് നല്ലോണം ചോപ്പ് ചെയ്ത പച്ചമുളകാണ് ചിക്കൻ മസാല അല്ലേ ഏകദേശം ഒരു കാസ്പൂൺ ചിക്കൻ മസാല അതും ഇട്ടിട്ട് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്യാം അതിന്റെ കൂടെ ഞാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാം ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് പെപ്പർ ഇട്ടു കുരുമുളകിന്റെ എരുവാണ് കൂടുതൽ വേണ്ടത് അപ്പൊ ഈ ചിക്കൻ പോളയ്ക്ക് ഷെഫ് പറയുന്നത് നല്ല എരിവ് വേണം എന്നാണ് മലബാറായിട്ട് വേണം അപ്പൊ നല്ല എരിവ് വേണം എന്ന് പറഞ്ഞു കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ ചിക്കൻ വറുത്ത് കട്ട് ചെയ്തത് ഇതിലേക്ക് കൊടുക്കുക അപ്പൊ ചിക്കൻ കട്ട് ചെയ്തത് ഇത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നല്ലോണം ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുളക് പൊടി ആക്കി ഇട്ടിട്ട് നല്ലോണം ഫ്രൈ ചെയ്ത ചിക്കൻ എന്താ പറയാ നല്ലോണം ചോപ്പ് ചെയ്ത് ക്രഷ് ചെയ്ത് എടുത്തിരിക്കുവാണ് നല്ലോണം ആ സവാള വെളുത്തുള്ളി മിഞ്ചി കറിവേപ്പിലി അതുപോലെ തന്നെ പെപ്പർ ഒക്കെ ആയിട്ട് നല്ലോണം ചിക്കൻ മസാല ഒക്കെ ആയിട്ട് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ചിക്കൻ ഓൾറെഡി വെന്തതായത് നമുക്ക് ഒത്തിരി നേരം വെക്കേണ്ട കാര്യമില്ല യെസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിവിടെ വേവാൻ വെച്ചു ഇനി ഇപ്പുറത്ത് ഏകദേശം ഇവിടെ അഞ്ച് മുട്ട ഇരിപ്പുണ്ട് അഞ്ച് മുട്ടയും നമ്മൾ പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കുവാണ് അഞ്ച് മുട്ടയാണ് ഇതിൻ്റെ കണക്ക് നമുക്കിനി അടുത്തതായിട്ട് ഓംലേറ്റിനൊക്കെ മിക്സ് ചെയ്യുന്ന പോലെ നല്ലോണം ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം കുറച്ച് നെയ്യ് എടുത്തിട്ട് ഈ ചിക്കൻ നമ്മൾ നേരത്തെ വേവിക്കാൻ വെച്ചിരുന്ന ചിക്കനിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തു ചിക്കനിലേക്ക് അപ്പം നമ്മൾ ആവശ്യത്തിന് നെയ്യ് ആഡ് ചെയ്തു എന്തിനാണ് നമ്മൾ നെയ്യ് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് ഒരു നല്ലൊരു സ്മെൽ കിട്ടും പിന്നെ ഒരു ടേസ്റ്റിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് നെയ്യ് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് മുട്ട അടിച്ചത് ചേർത്തു അപ്പൊ ഇതിന്റെ കുറച്ച് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഉണ്ട് കേട്ടോ സിമ്പിൾ പരിപാടി അല്ല നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്യാല്ലേ അപ്പൊ നമ്മള് ചിക്കൻ വേവിച്ചു അതിൽ മസാലാസ് ഒക്കെ ഇട്ടു സവാള ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇതാ ഇപ്പൊ അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് നെയ്യ് ഒഴിച്ചു അതിനുശേഷം ഏകദേശം അഞ്ച് മുട്ട അടിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അഞ്ച് മുട്ട എന്നിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ട് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിപ്പോ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കൂട്ടുക അല്ലെ ഇത്ര നേരം നമ്മൾ ലോ ഫ്ലെയിമിലാ വെച്ചോണ്ടിരുന്നേ ഇനി നല്ലോണം അതിലേക്ക് ഒന്ന് ഫില്ല് ചെയ്ത് വെച്ചു കൊടുക്കാം സെറ്റ് ആക്കി വെച്ചു കൊടുക്കാം ഇതിന്റെ മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ ഡെക്കറേഷന് വേണ്ടി കുറച്ച് മല്ലിയല ആഡ് ചെയ്തു നല്ലോണം ചോപ്പ് ചെയ്ത മല്ലിയല അതിന്റെ മുകളിലേക്ക് അതിന്റെ മുകളിലേക്ക് കുറച്ച് നമ്മൾ നല്ല കാഷ്യൂ നട്ട്സ് ഇട്ട് കൊടുത്തു അതിന്റെ മുകളിലേക്ക് കിസ്മിസ് നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കണം മല്ലിയല കാഷ്യൂ നട്ട്സ് കിസ്മിസ് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഇതിന്റെ മുകളിലേക്ക് നല്ല ഭംഗി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിന്റെ മുകളിലേക്ക് ഒരു കുറച്ച് നെയ്യും കൂടെ അതിന്റെ മുകളിലേക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കുറച്ച് ഗരം മസാല സ്വീറ്റ് വാങ്ങിനൊപ്പം സ്പൈസ് വേണല്ലേ സ്പൈസ് വാങ്ങും അപ്പൊ അതിന്റെ മുകളിലേക്ക് കുറച്ച് ഗരം മസാലയുടെ പൗഡർ കൂടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്പ്രിങ്കിൾ ചെയ്ത് കൊടുത്തു
ഒത്തിരി ഇഷ്ടമായി നന്നായിട്ടുണ്ട് താങ്ക് യു സോ മച്ച് താങ്ക് യു അടിപൊളി